நமது ஜபம் டிவியில் உங்கள் விடுதலையின் நேரம் நீங்கள் ஆவியை உங்கள் வாழ்க்கையில் பெற்றுக் கொண்டீர்கள் நியாய பிரமாண கிரியை நீங்க நடப்பித்து பெற்றுக் கொண்டீங்களா இல்ல விசுவாசத்தினாலே பெற்றீர்களா விசுவாசத்தினாலே ஆவியை பெறுகிறோம் அந்த ஆவியை பெறுவதற்கு விசுவாசம் முன்பு நமக்கு தரப்படுகிறது அதான் தேவன் அளிக்கிற ஈவு உங்கள் விடுதலையின் நேரம் அப்போஸ்தலர் சாது சோபிதராஜ் அவர்களின் வல்லமையான விடுதலை செய்தி ஒன்லி ஆன் ஜபம் டிவி கத்தர் தம்மை தேடுகிற யாவருக்கும் நல்லவராக இருக்கிறார் நம்முடைய தேட்டம் உண்மை உள்ளதாக இருக்கட்டும் ஹலோயா ரட்சிப்பை பற்றி வேதம் சொல்லுது எவேஸ் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இது உங்களால் உண்டானது அல்ல ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாத படிக்கு நான் ரட்சிக்கப்பட்டு நான் மனந்திருவிட்டேன் நான் நல்ல பிள்ளை ஆயிட்டேன் அப்படின்னு தன்னை பற்றி தான் நான் செய்து விட்டேன்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அது கிரே நாள் உண்டானது அல்ல நம்ம என்னமோ ஸ்நானம் எடுத்தனாலையோ நம்ம என்னமோ நான் ஸ்நானம் எடுக்கண்டாலும் சொல்லல நோ அப்படி சொல்லல அது எதற்காக எடுக்கிறீர்கள் என்று சொன்னேன் அது ரட்சிப்பு அல்ல ஹலோயா ரட்சிப்பு என்பது நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக பிழைக்கும்படி உங்களுக்குள் தேவன் தந்த உயிர் மீட்சி ஹலோயா அது நம்முடைய முங்கிய எழும்பனால வராது நம்ம என்னமோ தீர்மானி பாவம் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னாலே தேவன் நமக்கு கொண்டு வந்த சலுகை என்ன சலுகை இலவசம் நம்ம என்னமோ திருந்திட்டம் மூங்கிட்டம் எழும்பிட்டோம் அப்படி நம்ம ரட்சிக்கப்பட முடியாது கிருபையா உங்கள் விசுவாசம் விசுவாசம் என்பதுதான் உங்கள் ஆவில உண்டானது அது கூட தேவன் உங்களுக்குள்ள தருவது வேதம் சொல்லுகிறது உங்களிலே விசுவாசத்தை துவக்கினவரும் துவக்கி முடிப்பவர் விசுவாசம் அருளப்படுகிறது வேத அச்சரத்தை படிக்கணும் இல்லைன்னா தேவனால் வெளிப்பாடை பெற வேண்டும் ஹாலோயா அதாவது வர இருந்த விசுவாசத்திற்காக நாம் எல்லாம் நியாய பிரமாணத்தினாலே காவல் பண்ணப்பட்டிருந்தோம் என்று எழுதியிருக்கிறது நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்கு விசுவாசத்தினால் நீதிமான் நீதிமான் என்றால் புது ஜென்மம் நீதிமான் ஒருவனும் இல்லை இதுதான் மனுக்குலத்தினுடைய நிலைமை ஒருவனும் இல்லை அங்கே நீதிமான் என்கிற நிலை ஒருவனில் வர வேண்டுமானால் நம்மில் தேவன் நீதிமான் என்கிற புது ஜென்மத்தை முளைப்பிக்கிறார் அதான் மறு பிறப்பு என்பது ஒருமுறை பிறந்தவன் மறு பிறப்பை அடைய வேண்டும் என்பது அது நீதிமானுக்குரிய பிறப்பு முதலாவது நாம் மாமிசத்தில் பிறந்தது பாவியின் பிறப்பு ஹாலோயா பாவியாய் பிறந்தோம் ஆதாமுக்குள் எல்லோரும் பாவி என்கிற பட்டியலுக்குள் பிறந்தோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே விசுவாசிக்கிற எவனும் நீதிமான் என்கிற பட்டியலுக்குள்ளே மறுபிறப்பு அது உள்ள ஆவி அங்க பேச்சு கேட்கும் கைடன்ஸ் வரும் எச்சரிப்பு வரும் தூண்டுதல் வரும் எல்லாம் உள்ள உள்ள அறிவில் அறிவும் தேவன் மாதிரிதான் பேசும் நீங்கள் நியாய பிரமாண கிரியினாலேயா விசுவாச கேள்வியினாலேயா எதனாலே ஆவியை பெற்றீர்கள் எதனாலே நீங்கள் ஆவியை உங்கள் வாழ்க்கையில் பெற்றுக் கொண்டீர்கள் நியாய பிரமாண கிரியை நீங்க நடப்பித்து பெற்றுக் கொண்டீங்களா இல்ல விசுவாசத்தினாலே பெற்றீர்களா விசுவாசத்தினாலே ஆவியை பெறுகிறோம் அந்த ஆவியை பெறுவதற்கு விசுவாசம் முன்பு நமக்கு தரப்படுகிறது அதான் தேவன் அளிக்கிற ஈவு ஹலோயா இந்த விசுவாசத்தை பயன்படுத்தி நாம் நீதிமான்கள் என்கிற அந்தஸ்தை பெறுகிறோம் எதுவா இருந்தாலும் இயேசுவால தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் எப்படி நம்மில் ஏற்கனவே கிரிய செய்த 
சின்னதோ பெரியதோ நம்மில் இருக்கிற அனைத்து தன்மைகளும் ஆதாம் வழியாய் பெற்றது அது போல புது வாழ்வு அனைத்தும் யாராலதான் இயேசுவாலதான் இதுதான் ஒரு ரகசியமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அதை பெற்று எதை அந்த புதிய சாயல் புது வாழ்வை இதுதான் வாக்கு தத்தமே வாக்கு தத்தமே அது இது இது இயேசுவால் வந்தது எவர்கள் தேவ ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் புத்திரர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் நமக்கு தந்த வாழ்வு மிக மிக மேன்மையானது அதை அறிந்தவர்களாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும் அனுபவிக்கிறவர்களை காணப்பட வேண்டும் ஹாலோயா இயேசு மெய்பனை குறித்து யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்துல அவர் சொல்லும் போது என்னுடைய ஆடுகள் சபை கொடுக்கிறது நமக்குள்ளேயே இந்த இரண்டு தன்மையும் இருக்கும் தேவ சத்தம் கேட்கிற தன்மையும் உண்டு தேவ சத்தம் புரியாத நபரும் உண்டு அதைத்தான் புதிய மனிதன் பழைய மனிதன் மனிதன் தான் ரெண்டுமே ரெண்டுமே பர்சனாலிட்டி பழைய மனிதன் புதிய மனிதன் பழைய மனிதனை நீங்கள் களைந்து போட வேண்டிய வேலையில இருக்கிறீங்க உங்க ஒர்க் அது பழைய மனிதனை பழைய மனிதனை நீங்கள் களைந்து போட்டு களைந்து போட்டு இது டெய்லி லைஃப் என்னைக்கும் உங்களுக்குள்ளே செயல்படுகிற பழைய மனிதன் பழைய குவாலிட்டி பழைய கேரக்டர் பழைய லைக்னஸ் பழைய கன்வீனியன்ஸ் பழைய வில் பவர் நம்முடைய விருப்பம் நம்முடைய சௌகரியம் நம்முடைய கேரக்டர் நம்முடைய கள்ளத்தனம் தந்திர குணம் தந்திர எந்த விதத்தில் நம்ம குற்றவாளியா யாரும் கண்டுபிடிச்சிருக்கையில் இப்படி எல்லா பகுதிகளிலும் நமக்கு நூற்று கணக்கில் பல நூறு கணக்கில் என்ன இருக்கு பழைய எசென்சியல் கேரக்டர்ஸ் நமக்குள்ள இருக்கு இதெல்லாம் வகை இருக்கிறது முடியாத காரி அதனால தான் மொத்தமா சேர்ந்த அதுக்கு என்ன பேரு பழைய மனிதன் மனிதனை பிரியப்படுத்துகிற பழைய மனிதன் போலித்தனம் வாய்ந்த தெய்வபக்தி மாதிரி வாழும் ஆனா தெய்வபக்தியின் ஒரிஜினாலிட்டி இருக்காது பைபிள் சொல்லிருக்கு ஒரு மனுஷன் சொல்லுகிறான் ஒருவன் தெய்வ பக்தி உள்ளவனாயிருந்து அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்தால் அவர் அவனுக்கு செவி கொடுப்பார் என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஒருவன் தேவ பக்தி உள்ளவனாயிருந்து ஒருவன் தேவ பக்தி உள்ளவனாயிருந்து தேவ பக்தி உள்ளவனாயிருந்து அவருக்கு சித்தமானதை செய்தால் தேவனுக்கு சித்தமானதை பிடிச்சதை விரும்பினதை செய்தால் அவனுக்கு செவி கொடுப்பார் தேவன் அப்படிப்பட்டவனுக்கு செவி சாய்ப்பார் பாவிகளுக்கு பாவிகளுக்கு தேவன் செவி கொடுக்கிறது இல்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம் பாவிகளுக்கு தேவன் செவி கொடுக்கிறது இல்லை அதுக்கு அடுத்ததான் இதை சொல்லி இருக்கும் தெய்வ பக்தி உள்ளவனாயிருந்து தீமைத்தேவுக்கு சொல்லும் சொல்லுகிறார் மனிதர்கள் கடைசி நாட்களில் தெய்வ பக்தியின் வேஷத்தை வேஷம் என்றால் தோற்றம் வெளியே பார்த்தால் செயல்பாடுகள் பேச்சுகள் நடத்தைகள் எல்லாமே பக்தி கேதுவானது ஆனால் உண்மையாய் அதை சார்ந்த வலிமையோ செயலோ உள்ளான வாழ்வையில் இருப்பதே இல்லை எப்படி தெய்வ பக்தி வேசத்தை தரித்து தெய்வ பக்திக்கு உரியவர்கள் போன்ற தோற்றம் அதனுடைய ஒரிஜினாலிட்டி உண்மையான தேவனோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் புதிய மனிதன் புதிய சிருஷ்டி நீங்க புதிய சிருஷ்டியானா யார கேட்டலாமான் ஏசு நம்ம என்ன பண்றோம் அறிவடிப்படையில் நம்புறோம் நேசிக்கிறோம் அனுபவத்தில் நேசம் என்பது அவர் கற்பனைக்கு கீழ்ப்படிதல் பயந்து வாழ்தல் ஆனா அது இருக்காது ஆனாலும் புது சிருஷ்டின்னு சொல்லிடுவோம் இந்த புது சிருஷ்டியே பழையது அழிஞ்சாதான் வரும் அதுக்கு ஏதாவது வசன விளக்கம் வேணுமா மனுஷனே நீ ஒரு வித்தை போடுகிறாய் கோதுமை அல்லது ஒரு முளை வருவதற்கு முன்பு நீங்கள் முளையா கொண்டு போடுவீங்க புத்தியினே நீ விதைக்கிற விதை 
வராது பழையது அழிந்தால்தா புதியது வரும்னு சொல்றார் ஹாலோயா விதைக்கும் போது இனி வரும் மேனியை விதையாமல் முளையிலிருந்து வெளியே புதிதாய் வரும் அல்லவோ ஒரு மேனி சாயல் அதை நீ விதைக்கல தானியத்தை தான் விதைக்கிற நீ அது பழையது பழையது விதைத்து அது செத்தால் என்ன வரும் புதியது வரும் ஹாலோயா ஒரு நாற்று வரணும்னா நல்ல விதைக்கிறோம் சொல்லிருக்கீங்க நம்ம நாற்ற கொண்டு விதைக்கிறது இல்ல நெல்லத்தான் விதைக்கிறோம் சொல்ற நெல்லு பழையது அதுல இருந்து வருகிற நாற்று புதியது அப்போ இந்த புதியதை நீ விதைக்க மாட்டே நெல்லத்தான் விதைப்பேன்னு சொல்ற சோ பழையதை அழிய பண்ணும்படி விதைத்தால் பழைய மனிதன் அழிக்கப்பட ஒப்பு கொடுத்தால் புதிய சாயல் உண்டாகும் பழையதை கொண்டு நான் உம்முடைய பிள்ளை போல் வாழுகிற தன்மை மாறி போகணும் இந்த புதியது தேவனுடைய பலன் சார்ந்து வாழ்வது அது தேவ சாயல் உள்ளது புது சிருஷ்டி என்னது கிறிஸ்து அவருடைய அந்தஸ்து அவருடைய வலிமை அவர் தான் அதுக்கு ஞானம் அவர் தான் அதனுடைய தகுதி பரிசுத்தம் நீதி எல்லாமே யார் தான் அவர் தான் நமக்கு என்ன எங்க பார்த்தாலும் அவருடைய நிறைவு நம்மளே காணப்பட வேண்டும் நீ ஒரு விதை விதைக்கிறாய் அதற்கு உரிய மேனியை தேவன் கொடுக்கிறான் எழுதியிருக்கு உங்களை விட்டு சிலுவில் அறையப்பட கொடுக்கிறீர்கள் ஏற்கனவே நமக்காக நம்மையும் சேர்த்து அறைந்து விட்டார் இந்த மனித தன்மையை பாவ மனித தன்மையை அவர் அறைந்து விட்டார் அந்த சித்தத்தின்படி அவரோடு விசுவாசித்து ஐக்கியப்பட்டு என்னுடைய சிந்தையிலே மனதிலே ஆவியிலே ஆத்மாவிலே கிரியையிலே வழியிலே பேச்சிலே செயல்பாடுகள் அனைத்து அறிவு பூர்வமாய் மனப்பூர்வமாய் மனக்கண் பூர்வமாய் நினைவு பூர்வமாய் சிந்தை பூர்வமாய் காணப்படுகிற பழைய மனித சாயல் அவரோடு அறையப்பட நீர் எனக்காக அறையப்பட்டபடியா என்னுள்ள பழைய மனித சாயலை நான் விதைக்கிறேன் இப்பொழுது அறையப்படட்டும் பழைய மனித சாயல் காம விகார ஆவியோடு இணைந்தது அறையப்படட்டும் இப்போ என் பழைய சாயலை சிலுவையிலே விதைக்கிறேன் அவர் சொல்லுகிறார் இவ்வளவு ஆச்சரியமான ஒரு தத்துவம் நீ மனிதா நீ ஒரு வித்தை விதைக்கிற அது அழிய போது அது அழிக்கப்படுற நீ விதைக்கிற தேவன் அதுக்கு ஒரு மேனிய கொடுக்கிறார் இதுதான் புதிய வாழ்க்கை நீங்கள் கொடுத்தால் அவர் உங்களில் ஜெனிப்பிப்பார் ஜெனிப்பிக்கிறவர் இது நடக்கும் அவ்வளவுதான் நான் உன்னை ஜெனிப்பித்தேன் என்றவர் நீ என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உண்மை ஜெனிப்பித்தேன் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின் படி உனக்குள்ள ஒரு புதிய சாயலை ஜெனிப்பிக்கிற தேவன் குமாரன் ஜெனிப்பித்தேன் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவனுக்கு பெயர் தான் தேவனுடைய பிள்ளை என்கிற அதிகாரம் தேவனுடைய பிள்ளை என்கிற அதிகாரம் அது செங்கோல் அது இருப்பு கோல் அது சத்துருவை நொறுக்கு வலிமை உள்ளது ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட நபராயிரு சத்துரு உணக்கம் அன்பாக நொறுக்கப்படுவது நிச்சயம் உன்னுடைய வார்த்தை அதை நொறுக்கி போடும் எதிர எலும்புகிற வலு சர்ப்பத்தின் வல்லமை நொறுக்கப்படட்டும் நொறுக்கப்படட்டும் எதிரான வல்லமைகள் நொறுக்கி நாமத்தில் உன்னை ஜெனிப்பிக்கிறார் இன்றைக்கு சத்துருவுக்கு முன்பாக உன்னை புதிய பிரச்சனைய கொம்பாய் முளைக்க பண்ணுகிற தேவன் எதிரிகளுக்கு முன்பாக உன்னை எழும்ப பண்ணுகிறவர் 
உன் அபிஷேகித்து எழுப்புகிறவர் எதிரிகளுக்கு முன்பா உன் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகிக்கிறவர் உன் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகிக்கிறவர் இப்பொழுதே புதிய சாயலாய் உனை ஜெனிப்பிக்கிறவர் சத்துருவை நொறுக்குகிற நபரா வலு சர்ப்பத்தின் வல்லமையை மிதிக்கிற நபராய் எழுப்புகிறவர் எலும்பு பலன் புதிய பலனை பெற்றுக்க எதிரியை ஜெயிக்கிற வல்லமையோடு சத்தானை ஜெயிக்கிற வல்லமையோடு பாவத்தை ஜெயிக்கிற வல்லமையோடு பழைய மனிதனை ஜெயிக்கிற வல்லமையோடு உனக்குள்ளே ஆவியோட வல்லமை வருது ரட்சிப்பின் வல்லமே அபிஷேக வல்லமே பெற்றுக்கோர் வீழ்ச்சி அடைவாயாக ஜெரிப்பிக்கப்படு நான் உன்னை ஜெரிப்பித்தேன் வளைவுகள் அழிக்கப்படுகிறது முந்திரவைகள் அழிக்கப்படுகிறது பழையவைகள் அழிக்கப்படுகிறது நன்றி ராஜா பழைய தன்மைகள் பழைய அடிமைத்தன குணங்கள் அடிமைத்தன பண்புகள் அடிமைத்தன கிரியைகள் அடிமைப்படுத்துகிற பயப்படுகிற ஆவி தேவனுடைய ஐக்கியப்பட முடியாத அடிமைத்தன கிரியைகள் தன்மைகள் ஆவிகள் இயேசுவி நாமத்தில் சொல்லி இப்பொழுது வரட்டும் இப்போ கர்த்தருணை ஜெனிப்பிக்கிறார் புதிய மனநிலையை முளைத்தல் என்று அர்த்தம் மேனியை கொடுக்கிறார் ஏன் வித்தாவே இருக்கு தனியாவே அது சாகலைன்னு அர்த்தம் அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல நீங்க பயனுள்ள பலனுள்ள நபராய் இருக்க வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் ஹாலோயா என் ஆடுகள் என் வழிகளை அறிந்திருக்கிறது என் சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறது சந்திக்கிறது புரியணுமே <laughs> நினைக்கும் <laughs> 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 நித்திய ஜீவனை உனக்கு கேடு உண்டாக்குகிற அந்த கார வல்லமை தெளிவீனப்படுத்துகிற அந்நியாவின் வல்லமை அடிமைப்படுத்துகிற பொல்லாதாவிட வல்லமை ஆவிகள் 
தேவனால் உண்டாகாத எந்த ஆவியும் தேவனால் வராத எந்த ஆவியும் வெளியேற சொல்ல ஒரு காலம் கெட்டு போவதில் நம்பிக்கை வரட்டும் எப்படி 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 ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை ஒருவனும் கையில இருக்கு கையை விட்டு போனாதான் கெட்டு போகும் கைகளில் நம்முடைய வாழ்வை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என் வழிகளை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என் கிரியைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கையில இருக்கிற யாருக்க தேவனுடைய பலத்த கரத்தில் இருக்கிறீங்க பைபிள் அப்படிதான் எழுதியிருக்கு ஹாலே லோயா அவருடைய கைக்குள்ள கண்ட்ரோல் ஆகிறது ஆளுகைக்குள் அடங்குவது தேவனுக்குள் நம்மை மறைத்து கொள்ளுவது அவருக்குள்ளே உங்கள் ஜீவன் தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது உலகத்தை விட்டு போனவங்களை பத்தி இல்ல பழைய மனிதன் மறிக்க ஒப்பு கொடுத்தவன் நீங்கள் மறித்தீர்கள் நீங்களும் யாருக்குள்ள இருக்கிறீங்க தேவனுக்குள்ள இப்ப நீங்க போகிறது வர்றது வர செய்யறது எல்லாம் யாரு தேவன் சேர எவ்வளவு பெரிய ஒரு அந்தஸ்து நீங்க பண்றது போகிறது செய்கிறது எல்லாம் எங்க உங்க வாழ்க்கை இப்ப எப்படி புது வாழ்க்கை என்னது தேவனை அணிந்து கொள்ளுதல் தேவனுக்குள் பிரவேசித்தல் கிறிஸ்துவோடு இணைதல் ஹாலே லோயா எவ்வளவு பயங்கரமான சம்பவம் இது அதைத்தான் அவர் சொல்றார் என் கரத்தில் இருந்து பறித்து கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது நீயா ஓடனாதான் மாதிரி பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு ஓடி போனான் பணத்தின் மேல் ஆசை கொண்டு ஓடி போனான் சவுல் என்கிறவன் ராஜா பொருட்கள் மேல் ஆசைப்பட்டு ஓடி போனான் சிம்சோல் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொல்லி ஓடி தேவனை இழந்தான் நம்முடைய மனதை இழுக்கிற நட்பு நம்முடைய மனதை ஈர்க்கிற கவருகிற கவ்வுகிற ஆவிகள் இப்படி நம்ம தான் விட்டு ஓடும் ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்து கிடைச்ச வாய்ப்பை நழுவ விடாதீர் என் கரத்தில் பறித்து கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது அவைகள் எனக்கு தந்த பிதா அவைகளை எனக்கு தந்த பிதா எல்லாரிலும் பெரியவரா இருக்கு எல்லாரிலும் பெரியவரா இருக்க எவ்வளவு பெரிய ஒர்க்கங்க நடந்திருக்கு ஈஸி இல்லை இது இது ஒரு பெரிய காம்பிளிகேஷன் அப்படின்னா உங்களை பிதாவே தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் பிதாவே ஜனிப்பித்திருக்கிறார் பிதாவே குமாரனை உங்களுக்காக தந்திருக்கிறார் பிதாவே உங்களுக்காக குமாரனுடைய உயிரை தந்திருக்கிறார் உனக்கு ஜீவன் தந்து வாழ வைக்க உனிலே புதிய சாயல் உண்டாக அதாவது சொல்லுகிறார் இவைகளை எனக்கு தந்த பிதா எல்லோரிலும் பெரியவராயிருக்கிறார் பறித்துக் கொள்ள ஒருவனாலும் கூட சொல்லுவோம் ஒரு கட்டுகள் மேற்கொள்ள முடியாது 
எதிரியுடைய வல்லமை உன்னை பறிக்க முடியாது சொல்லு மந்திரவாதங்கள் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது மனிதனுடைய சாபங்கள் ஜெயிக்க முடியாது எதிரியுடைய திட்டமான ஜபங்கள் ஜெயிக்க முடியாது நல்வாழ்வு <laughs> ஒவ்வொருவருக்கும் தருகிறார் வல்லவீனப்படுத்துகிற ஆவிகளை நீ மேற்கொள்ளுவாய் மரண <laughs> இப்பவே உன் ஆரோக்கியத்தை பட்சிக்க வந்த வல்லமைகள் உன்னுடைய சரீர அவயவங்களை பட்சித்துக் கொண்டிருக்கிற வல்லமைகள் மந்திரவாத கட்டுகள் பிள்ளி சூரிய வல்லமைகள் பொல்லாத வாதைகள் வருமானத்தை பட்சிக்க வந்த ஆவிகள் உன்னுடைய ஆஸ்தி ஆசீர்வாதங்களை அபகரிக்க வந்த ஆவிகள் பிள்ளைகளுடைய சுகவாழ்வை பட்சிக்க வந்த ஆவிகள் உன்னுடைய ஆசீர்வாத ஈவுகளை விழுங்கி போட வந்த ஆவிகள் நன்மைகளை தடை பண்ணுகிற எந்த விதமான சக்திகளும் அவைகளை தடை செய்ய முடியாது ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட நபர் நீ உனக்குள்ள ஜெனிப்பிக்கிற வல்லமை திரிய செய்ய கேளு அண்டவரே ஜெனிப்பிக்கிற உடைய வல்லமை எனக்குள்ள வரட்டும் எப்படிப்பட்ட அந்த கட்டுகள் இருந்தாலும் உனக்குள்ள புதிய ஜீவன் புதிய சாயல் புதிய வாழ்வு கிறிஸ்து வேடு தேவனுக்குள்ளே இருக்கிற புதிய வாழ்வு உன்னை பறித்து போட வருகிற பாதாள வல்லம பாதாள தள்ளுண்டு போனாவியே நாமத்தினாலே தள்ளுண்டு போ உன்னை ஜெனிப்பிக்கிற தேவன் உயிர்ப்பிக்கிற தேவன் இழந்து போன வாழ்வு மடிந்து போன வாழ்வு சோர்ந்து போன வாழ்வு நஷ்டப்பட்ட வாழ்வு கட்டப்பட்ட வாழ்வு மறுபடியும் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை தேவனை உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை நாமத்தில் உனக்குள்ளே உண்மையிலே வருது 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 என்னுடைய ஆவியாத்துவ சரீரத்துக்குள் உங்களுடைய ரட்சிப்பின் வல்லமை வரட்டும் ரட்சிப்பு வரட்டும் கிருமையா ரட்சிப்பு நாமத்தில் அவைகள் 
முறிந்து போகட்டும் அழிந்து போகட்டும் அழிந்து போகட்டும் அழிந்து ஒவ்வொரு வாழ்வு மேன்மை அடையட்டும் காக்கப்படட்டும் ஆதரித்து மகிமைப்படும் கருவை கூட இருக்கட்டும் உமக்கென்று வாழ்ந்து உமக்காக செயல்பட்டு அநேகருக்கு சாட்சியாய் வாழ்ந்து தேவனுடைய நாம மகிமைப்படும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் சுகம் சமாதானம் சம்பத் அனைத்தோடும் தீர்க்காய் சோடு வாழ்வார்களாக நமது ஜபம் டிவியில் உங்கள் விடுதலையின் நேரம் நீங்கள் ஆவியை உங்கள் வாழ்க்கையில் பெற்றுக் கொண்டீர்கள் நியாய பிரமாண கிரியை நீங்க நடப்பித்து பெற்றுக் கொண்டீங்களா இல்ல விசுவாசத்தினாலே பெற்றீர்களா விசுவாசத்தினாலே ஆவியை பெறுகிறோம் அந்த ஆவியை பெறுவதற்கு விசுவாசம் முன்பு நமக்கு தரப்படுகிறது அதான் தேவன் அளிக்கிற ஈவு உங்கள் விடுதலையின் நேரம் அப்போஸ்தலர் சாது சோபிதராஜ் அவர்களின் வல்லமையான விடுதலை செய்தி ஒன்லி ஆன் ஜபம் டிவி